Hi students, Vocational MLT, first year's biochemistry subject. Today's topic is basic lab operators. Okay, basic lab operators. Anadi manaki fifth chapter. Basic lab operators means you lab lo upayogin che mukhya maina parikaralal basic main ka unda val sinavi. Andhlo mana moche si first one centrifuge gurunche chapkunam gada. Then next tip pro moche si balance gurunche chapkunam. Okay, balance balance anaga transu ani antamu. Like Taraju and Tamada, Dinimanam, General Gabaita Manakochesi, General Stores, Egara, Fruits and Vegetable Markets, Egara, Ikada can be Sunday, Andulo Manam Iroju, Alantiwe, Manaki, Lablo, Enduku Puyogo Pertundi, E. Trasu and Edi or Taraju, Balance and Edi, Manaki, Lablo, Deniki Puyogo Pertundi and Edi, Telskunam. Okay? Balance. Balance is device used to measure mass. Manami balance no chesi. Measurement is the main thing to do balance. The next point of balance is used to find out mass of the body by comparing with known masses. We have to do this in the body mass. We Manamu lab lo upayog in Chadanikate, Manamochesi grams lalo chusundamu. Manaki pudoko five grams of Edaina liquid powder kavali and unkunde, dan pakanochesi manamu, five grams of balance ki, manamu, five grams of coin ni, like pedamu. Ante manaki chala types untai, direct to uh, digital gamanamu, enta kavali and unkunde, digital lo chupinche, balances untai, the next to chesi, a coins we like manam bita chusundangada. Then, uh, the weight of the AC is 100 grams to 500 grams. If the AC is 1 kg, the AC is 1 kg. The ingredients are weight of the AC. So, the weight is the weight of the next one is the most improved balance have digital read out and electric operations of the weighting. We have most improvement. Nowadays, we have digital balances. Nowadays, low digital balances on time. Manak direct ga manamu, manam e day the this kut namu, dani the balance pine petagane, dani oka weight and the anadi manaki digital ga chupi chess in the matam. The next two types of balances. There are five types. Manako chesi types of balances low. There are five types. And a trasula low rakalu. Endi rakalu one and a aidu rakala trasuluntai. And the low first one of chesi simple balance. Dane manamu. Simple balance ni single tra the simple trasu aniantamu. Second one is the two knife single pan balance. Okay, two knife single pan balance, top loading balance, electronic balance, and miscellaneous balances. E miscellaneous balances lo again only three types. In the manaki first one. Torsion suspension balance, second one is torsion balance, then next to C is electro balance, okay? third one is electro balance, miscellaneous balance, lo, torsion suspension balance, second one is torsion balance, and third one is electro balance. These are the types of balances, okay? These are the types of balances. How many types? Do? Five types mainly used in five types of balances. This is that one first first one is simple balance, second one is two knife single pan balance, top loading balance, electronic balance, miscellaneous balance, torsion suspension balance, torsion balance, and electro balance. Okay, even ni manaki balances and matter. The next two balance ni uses and balance yoka upayogalu uses of balance and trasu yoka upayogalu balance is one of the prime requirements of the laboratory for quantitative determination. Mana main ga mana laboratory lo e balance ni endu kupayogistamu anante determination of quantitative reagents. Manamu quantitative estimations ki reagents ni prepare jes kodaniki manamu e balance ni upayogistamu. Balance is needed from the preparation of reagents, standards, stain, stains, and culture media preparations. Manako chesi balance ni main ga manakendu kausramonante preparation of reagents. 
ద్రావణాల తయారీకి మనము ఈ బ్యాలెన్స్ని ఉపయోగిస్తాము ద నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ స్టెయిన్స్ స్టెయిన్స్ స్టెయినింగ్ చేస్తాం కదా స్టెయినింగ్ ప్రాసెస్లో అంటే ఏదైనా ఒక బ్యాక్టీరియాని మనము కలర్ఫుల్గా ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనము స్టెయినింగ్ ప్రాసెస్ చేస్తాము ఆ స్టెయినింగ్ ప్రాసెస్ని దాని యొక్క స్టెయిన్స్ యొక్క స్టాండర్డ్స్ కోసము ఆ స్టెయిన్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కూడా మనం బ్యాలెన్స్ని ఉపయోగిస్తాము అండ్ కల్చర్ మీడియా ప్రిపరేషన్స్ కల్చర్ మీడియా దేనికి ఉపయోగిస్తాము అంటే బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ కోసం ఉపయోగిస్తాము ఓకే కంటికి కనిపించిన బ్యాక్టీరియాని గ్రోత్ చేయడానికి మనము ఈ కల్చర్ మీడియాని ఉపయోగిస్తాము మెయిన్గా మనకు కల్చర్ మీడియా వచ్చేసి మైక్రోబయాలజీలో ఉంటుంది ఓకే స్ట్రైనింగ్ ప్రాసెసెస్ కూడా మనకి మైక్రోబయాలజీలో వస్తాయి అండ్ కొన్ని స్ట్రైనింగ్స్ మనకి మన బయోకెమిస్ట్రీలో కూడా వస్తు ఉంటాయి అండ్ రియేజెంట్ ప్రిపరేషన్స్ వచ్చేసి మోస్ట్లీ ఆల్ ల్యాబొరేటరీస్లో మనము రియేజెంట్ ప్రిపరేషన్స్ చేసుకుంటాము ఇది మనకి బ్యాలెన్స్ యొక్క యూజ్ అనమాట మెయిన్లీ మనము బ్యాలెన్స్ని దేనికి ఉపయోగిస్తాము ల్యాబొరేటరీలో మీన్స్ క్వాంటిటేటివ్ డిటర్మినేషన్ మనకు మెయిన్గా క్వాంటిటేటివ్ డిటర్మినేషన్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ నీడ్ ఫ్రమ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ రియేజెంట్స్ స్టాండర్డ్ స్టెయిన్స్ అండ్ కల్చర్ మీరియా ప్రిపరేషన్స్ ఓకే కల్చర్ మీడియా ప్రిపరేషన్స్ దిస్ ఈజ్ ద బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ మీన్స్ తెలుగులో మనం దాన్ని త్రాసు అని అంటాము మన వాడుకో భాషలో జనరల్గా మనం బయట మాట్లాడుకునేది తరాజు అని అంటారు కదా తరాజు అనేసి అంటాము ఈ త్రాస్ని మనము మెయిన్గా మనకి ల్యాబ్లో ఎందుకు ఉపయోగం ల్యాబొరేటరీలో ఎందుకు ఉపయోగం జనరల్గా మనం వాటిని బయట చూస్తుంటాం కదా మార్కెట్స్లో అసలు యాక్చువల్గా మనకి ల్యాబ్లో దేనికి ఉపయోగిస్తాము అని అంటే బ్యాలెన్స్ ఈజ్ డివైస్ యూజ్డ్ టు మెజర్ మాస్ మెయిన్గా మనము మెజర్మెంట్ చేయడానికి బ్యాలెన్స్ని ఉపయోగిస్తాము బ్యాలెన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఫైండ్ అవుట్ మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ బై కంపేరింగ్ విత్ నోన్ మాసెస్ ఎప్పుడైనా మనము బ్యాలెన్స్ని దాని యొక్క వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీస్ నుంచి దాని యొక్క వెయిట్స్ని ఈక్వల్గా బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్సింగ్ కోసం మనం తీసుకోవాల్సిన రియేజెంట్ ప్రిపరేషన్స్కే కానీ వర్ లైక్ పౌడర్స్ అలాంటివి మనము మెజర్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తాము దెన్ నెక్స్ట్ ద మోస్ట్ ఇంప్రూవ్ బ్యాలెన్స్ హ్యావ్ డిజిటల్ రీడ్ అవుట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ద వెయింగ్ ప్రాసెస్ మెయిన్గా మనకి ఇప్పుడు నవేడేస్లో ఇప్పుడు వచ్చేసి డిజిటల్ ప్రాసెస్ వస్తుంది జి డిజిటల్గా ఉండే బ్యాలెన్సెస్ని మనము చూస్తున్నాము డైరెక్ట్గా మనం మనకు ఎంత కావాలి అనేది ఒక ఒక లైక్ వన్ ఒక కేజీ ఆఫ్ షుగర్ అలాంటివి తీసుకొని ఆ డిజిటల్ పైన పెట్టేసి మనకి డిజిటల్లో కనిపిస్తుంది అనమాట డైరెక్ట్గా మనం దాన్ని ఇటు రెండు పల్లెంలలో ఇటు సైడ్ అది ఉంటుంది కదా తరాజులలో వేసి కాయిన్స్ లైక్ అవి ఇటు వెయిట్ వేసేసి దాని యొక్క బాడీ ఆఫ్ వెయిట్ ఇక్కడ వేసి దాని యొక్క వెయిట్ ఎంత మనం ఎంత అనేది చూ చూడడం కాకుండా ఇప్పుడు వచ్చే దాంట్లో ఇప్పుడు ఈ నవేడేస్లో మనకి ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాలెన్సెస్ వస్తున్నాయి అండ్ డిజిటల్ రీడ్ అవుట్ బ్యాలెన్సెస్ వస్తున్నాయి అనమాట డైరెక్ట్గా డిజిటల్గా మనకి ఎంత వెయ్ చేస్తున్నాము అనేది డైరెక్ట్గా మనకి స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుంది అనమాట ఆ కనిపించే బ్యాలెన్సెస్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాలెన్సెస్ బై యూజింగ్ మనకి కరెంట్ పవర్ తోటి పనిచేసే బ్యాలెన్సెస్ కూడా వస్తున్నాయి ఓకే ద నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాలెన్సెస్ దేర్ ఆర్ మెయిన్లీ ఫైవ్ టైప్స్ ఓకే టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాలెన్సెస్ అంటే త్రాసులలో రకాలు ఇవి మెయిన్గా ఐదు రకాలు దేర్ ఆర్ ఫైవ్ టైప్స్ సింపుల్ బ్యాలెన్స్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సింపుల్ బ్యాలెన్స్ టూ నైఫ్ సింగిల్ ప్యాన్ బ్యాలెన్స్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి టాప్ లోడింగ్ బ్యాలెన్స్ ఫోర్త్ వన్ ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాలెన్స్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి మిస్సలేనియస్ బ్యాలెన్స్ మిస్సలేనియస్ బ్యాలెన్స్ అగైన్ త్రీ టైప్స్ అందులో ఫస్ట్ వన్ టార్జన్ సస్పెన్షన్ బ్యాలెన్స్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి టార్జన్ బ్యాలెన్స్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రో బ్యాలెన్స్ ఓకే థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రో బ్యాలెన్స్ ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాలెన్సెస్ దెన్ నెక్స్ట్ యూజెస్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ ఉపయోగాలు త్రాసుల యొక్క ఉపయోగాలు మెయిన్లీ మనము ల్యాబ్లో దేనికోసం ఉపయోగిస్తాము ఈ త్రాసులని ల్యాబ్లో ఎందుకు ఉపయోగిస్తాము యూజెస్ ఆఫ్ బ్యాలెన్సెస్ ఇన్ ల్యాబొరేటరీ అని చెప్పి కూడా హెడ్డింగ్ పెట్టుకోవచ్చు బ్యాలెన్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద ల్యాబొరేటరీ ఫర్ క్వాంటిటేటివ్ డిటర్మినేషన్ మెయిన్గా మనము ఏ మన మెయిన్ వచ్చేసి మనకి ల్యాబొరేటరీలో దేనికి ఉపయోగిస్తాము అంటే క్వాంటిటేటివ్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ రియేజెంట్స్ క్వాంటిటేటివ్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ రియేజెంట్స్కి మనము ల్యాబ్లో క్వాంటిటేటివ్ డిటర్మినేషన్లో మనము ఈ బ్యాలెన్స్ని ఉపయోగిస్తాము దెన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ బ్యాలెన్స్
కల్చర్ మీడియా ప్రిపరేషన్స్ ఓకే బ్యాలెన్స్ని మనము దేనికి ఉపయోగిస్తామంటే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ రీఏజెంట్స్ ద్రావణాల తయారీకి మనం ఆ రీఏజెంట్ని తయారు చేసుకోవడానికి లైక్ మనకి పౌడర్స్లో దొరికే రీఏజెంట్ పౌడర్స్ని వే చేసి మనము ఈ రీఏజెంట్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి మనము బ్యాలెన్సెస్ని ఉపయోగిస్తాము అండ్ స్టాండర్డ్ స్టెయిన్స్ స్టెయినింగ్ ప్రాసెస్లో స్టెయిన్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కూడా మనం బ్యాలెన్సెస్ని ఉపయోగిస్తాము అండ్ కల్చర్ మీడియా ప్రిపరేషన్స్ ఓకే కల్చర్ మీడియా ప్రిపరేషన్స్ కల్చర్ మీడియాని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి లైక్ అగార్ పౌడర్స్ని మనము వే చేయడానికి అంటే వాటి యొక్క బరువుని కొలవడానికి మనం ఈ బ్యాలెన్సెస్ని ఉపయోగిస్తాము ఓకే దీస్ ఈజ్ ద బ్యాలెన్స్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసి మనము ఒక్కొక్క బ్యాలెన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఈ డీటెయిల్గా మనం ఎలా బ్యాలెన్స్ని అది ఏ దేనిపైన బేస్ అయ్యి ఉంటుంది అంటే ఏ ప్రిన్సిపుల్ పైన బేస్ అయ్యి ఉంటుంది అండ్ దాని యొక్క యూజెస్ ఏంటి దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అండ్ ప్రికాషన్స్ మనం బ్యాలెన్స్ని ఉపయోగించేటప్పుడు తీసుకునే ప్రికాషన్స్ గురించి తెలుసుకుందాము నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఓకే దిస్ ఈజ్ ద బ్యాలెన్స్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాలెన్సెస్ అండ్ యూజెస్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ ఓకే స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ